ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வந்து ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரௌசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த வெப் அப்ளிகேஷன் எனுமரேஷன் மெத்தடாலஜி ஓகேங்களா ஸோ இதை வல்லபிட்டி நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னென்னா வல்லபிட்டி அப்படின்னா இட் லீட்ஸ் டு சம் இம்பாக்டில் இது வந்து ஒரு லூப் போல் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி தான் ஓகேங்களா இது மூலயமா ஒரு சில வல்லபிட்டிஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரௌசிங் அப்படின்றது என்னென்னு சொல்லிட்டு கூகுள் சர்ச் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவாஸ் போட அவங்களே அஃபிஷியலாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்னன்றதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா So, okay, browsing ஃபோர்ஸ் ப்ரௌசிங் தான் என்னென்னா ஃபோர்ஸ் ப்ரௌசிங் இஸ் அன் அட்டாக் வேர் த எய்ம் இஸ் டு எனிமரேட் அண்ட் ஆக்சஸ் ரிசோர்ஸஸ் தட் ஆர் நாட் ரெஃபரன்ஸ்ட் பை த அப்ளிகேஷன் பட் ஆர் ஸ்டில் ஆக்சசபிள் ஸோ இதை அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஒரு இதில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இன்டர்நெட் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெவலப்பர்ஸ் வந்து இந்தெந்த பார்ட் மட்டும்தான் வந்து ஒரு யூஸரால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு எல்லாம் லாகின் இருக்கும் கரெக்டாக லாகின் இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஒரு வேலை டிபி ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிபியோட யூசர்ஸ் டேட்டா ஃபெச் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்களோட இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து ஐ மீன் இன்டர்னலாக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி கட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க தவிர இதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு யூசருக்கு வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா யூசரோட யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க பட் என்ன ஆகுன்னா ப்ரொடக்ஷன் டைமில் வந்து சம் ஆஃப் த டெவலப்பர்ஸ் நான் சொன்ன தெரியுமா அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக வந்து ஒரு டிபியோட யூசர் டேட்டாவோ ஆர் சம்திங் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரொடக்ஷன் போகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பை மிஸ்டேக் வந்து அந்த ஒரு லிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ரிஸ் ரிசோர்ஸ் ஆகட்டும் அதில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா தெரியாத தனமாக என்ன பண்ணிடுவாங்க ஜஸ்ட் அவங்க ஷேர் பண்ணிடுவாங்க இதில் அவங்க லைவில் போட போகிற அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் லீக் ஆகும்போது ஒரு அட்டாக்கராக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வி கேன் எனிமரேட் தட் லிங்க் ஆர் ரிசோர்ஸ் அண்ட் தென் வி கேன் ஏபிள் டு ஃபெட் சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அபோட் தி அப்ளிகேஷன் ஆர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேங்களா இது நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோன்ற மெத்தட் தான் வந்து ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரௌசிங் ஓகேங்களா இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரௌசிங் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன் தான் என்ன எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெட்ஸே வந்து தேர் ஆர் சம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் சம் டெஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் போகிறப்போ அவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க டேட்டா சென்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணுமரஸான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் அவங்க செய்கிற ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்னா லெட்ஸ் ஏ வந்து இப்போ ஜோகோ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அமேசான் கம்பெனி இருக்குது அமேசானோட மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா இ காமர்ஸ் ஓகேங்களா இ காமர்ஸ் தான் அவங்களோட மெயின் அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறவங்க யாருன்னா அந்த அமேசானில் ஒர்க் பண்ணுற மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் லைக் டெவலப்மெண்ட் டீம் வச்சுருப்பாங்க அவங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ அமேசான் கம்பெனிக்குள்ளே வந்து லெட்ஸே வந்து இப்போ அவங்க வரா எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க வராங்களா போகிறாங்களா அவங்களோட அட்டண்டன்ஸ் சைக்கிளாம் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிலாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க ஒவ்வொரு கம்பெனி வந்து என்ன ஹெச்ஆர் போர்ட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஹெச்ஆர் போர்ட்டல் ஆர் என்ன சொல்லலாம் ஹெச்ஆர் போர்ட்டல் சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து அட்டண்டன்ஸ் டைம் ஷீட் போர்ட்டல் ஆர் சம் ஜீரா கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் சொல்கிறேன் நான் இப்போது அட்டண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆர் எல்ஸ் வந்து லெட்ஸ் இந்த டைம் ஷீட் போகிறது இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகவே ஆகாது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து இன்டர்னலாகவே வந்து ஹேண்ட் ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க இன்டர்நெட்டில் வந்து போட மாட்டாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட் என்னவோ அதை மட்டும் தான் இன்டர்நல் பண்ணுவாங்க இது இதெல்லாம் தான் இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் நான் சொன்னே அவங்க ப்ராடக்ட் லெட்ஸ் அமேசான் டாட் இன்ன்றது எக்ஸ்டர்னலாக எல்லாருக்குமே யூஸருக்கு தேவைன்றது அந்த அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காக இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் ப்ரௌசிங் மூலியமாக நம்மளோட கண்டென்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கிறப்போ ஒரு ரிசோர்ஸ் எடுக்கிறப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் நமக்கு வந்து நான் இன்டர்னல் அசட்
ஒன் மெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேஸ் அப்ளிகேஷன் ஐ மீன் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து என்னென்னா ஒரு ஹெல்த் கேர் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு கம்பெனி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு பேஷண்ட் ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேங்களா அவங்களோட ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அது சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்னென்னா அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டியாக இருக்கா ஐ மீன் செக்யூராக இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் செக் பண்ணுறதுக்கு பக் பவுண்டியில் வந்து அவங்களோட சைட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து பக் பவுண்டின்னு என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும் லைக் ஜஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை த பக்ஸ் விச் இஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் என்ன சொல்லலாம் ரெஸ்பெக்டிவ் டீம் டு ஃபிக்ஸ் த பக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக் பவுண்டி பிளாட்ஃபார்மில் அவங்களோட இதை அப்ளோ அப்லோட் பண்ணுறாங்க அப்லோட் பண்ணோடனே இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாப் அதாவது நம்பர் நம்ம வந்து ஒரு பக் ஹண்டர் ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அவங்க பக் பவுண்டில் போட்டாங்க இப்போ ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம டார்கெட் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஓகே டார்கெட் என்னது ஒன் மெட் ஓகேங்களா இப்போது ஒன் மெட்டை பற்றி நான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஓஸ் இன் பண்ணணும் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணணும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் அந்த அப்ளிகேஷனை மட்டும் நான் எனிமினேட் பண்ணாமல் அந்த அப்ளிகேஷனோட இந்த அப்ளிகேஷன் டொமைன் நேம் போட்டால் என்னால் ஏதாவது ஒரு அந்த அப்ளிகேஷன் ஐ மீன் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட இன்டர்னல் அப்ளிகேஷனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா இல்லையான்றதை வந்து நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம இந்த இந்த ரிசோர்ஸில் ஐ மீன் இந்த ஒரு கண்டென்ட்டில் போ போக போகிற சைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷோடான் ஷோடான் வந்து எப்படின்னா எல்லாமே ஐ மீன் இன்டர்நெட்டில் என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பற்றினு சொல்லிட்டு எல்லா எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் ஷோடான்லேருந்து ஈஸி எடுக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் தான் ஷோடான் வெப்சைட் ஸோ ஷோடானை பற்றி ஒரு தனியான ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு மேக் அ செப்பரேட் வீடியோ ஃபார் ஷோடான் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம ஷோடான் இவங்க சொல்கிறேன் ஷோடான் காப்பி பண்ணி இங்கே போடுவோம் ஓகேங்களா போட்டுட்டேன் போட்டோன்னே ஷோடானோட வெப்சைட் இப்படி தான் இருக்கும் ஷோடான் வெப்சைட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஷோடான பற்றி ஒரு ஜென்ரல் இது நான் சொன்ன மாதிரி தான் என்ன என்ன பண்ணுன்றது தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒன் மெட்டுன்றது தான் என்ன சொன்னால் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட நேம் கரெக்டாக இப்போ இந்த ஒன் மெட் நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே சர்ச் பண்ணால் எனக்கு என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒன் மெட்லேருந்து ஒரு ஐபி வந்துருக்கு ஓகேங்களா இந்த ஒரு ஐபி அவர் வெல்கம் சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு இன்டர்நெட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆன ஒரு சில டிவைசஸோட இன்ஃபர்மேஷன் லெட்ஸ் ஏ வந்து இந்த ஐபி வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நமக்கு ஷோ பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐபி இந்த ஐபியில் என்ன ஓடிட்டுருக்குன்றது நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஓகே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் மெட் அவங்களோட ஒரு இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன் வந்து எனக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது எதை எதை வச்சு இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் தான் இன்டர்னல் இன்டர்னலாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன ரீசன்னா இப்போ ஐபிஐ பேஸ் பண்ணி இருக்கனாலே வந்து அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காது கரெக்டாக இப்போ எந்த யூசருமே போய்ட்டு ஒரு ஐபிஐ ஆக்சஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க போகிறது கிடையாது ஐ மீன் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது வந்து டொமைன் நேம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இங்கே ஐபி ஒன்று வச்சிருக்கனால நமக்கு ஈஸியாக புரியுது லைக் இது ஒரு இன்டர்னல் அப்ளிகேஷனாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நினச்சி பாருங்கள் ஒரு ஒன் மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல தான் கம்பெனி வச்சிருக்காங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அவங்க வந்து மல்டிப்பிள் லொக்கேஷன் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூஎஸ்ல ஒன்று இது இந்தியாவில் ஒன்று ஜெர்மனியில் ஒன்று நியூயார்க் ஒன்று அப்படி அப்படின்னா வச்சிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்தந்த இடத்துல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரே டேட்டா பேஸ் தான் அவங்க எம்ப்ளாய்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரே டேட்டா பேஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த எம்ப்ளாய் எல்லாரும் சேர்த்து ஒரு அப்ளிகேஷனாக கொடுக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி இது இதில் தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது ஒரு இதுவாக இருக்குது ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து லாகின் ஃபியூச்சர் வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதை நான் இப்போ லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணால் என்ன லாகின் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன்னா எனக்கு யூஸ் என்ன பாசிட் தெரியாது கரெக்டாக ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எங்கேயுமே ரெஜிஸ்டர் என்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லை என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வச்சிருக்க மாட்டாங்க ரீசன் என்னென்னா இது வந்து அவங்க அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கே தெரியும் சை ஐ மீன் அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து லாகின் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ
ஸ்கேன் பண்ணுறப்ப அது என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளைண்ட் சைட்லேருந்து இந்த லிங்க்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு கரெக்டாக இந்த லிங்க் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஜேஎஸ் லிங்க் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு இப்போது அந்த லிங்க் உள்ள ஃபர்தராக அது எலிமினேட் பண்ணுறப்ப அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா பேக்ஸு ஏபிஐ ஸ்லாஷ் மி ஏபிஐ யூசர்ஸ் ஏபிஐ யூசர்ஸ் டேஷ் போர்ட் ஏபிஐ யூசர்ஸ் திருப்பி ரெண்டாயிரம் செகண்ட் டைம் அது இருக்குது நோ இஷ்யூஸ் யூசர் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பார்த்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து யூசர் ப்ரொஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்த்துருக்கு அதுக்கப்புறம் லாகின் ஃபாலோட் பை ஏபிஐ டாக்டர் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ரெஜிஸ்டர் அதாவது நமக்கு அந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டனே இல்லை ஆனால் வந்து இந்த ரிசோர்ஸஸை நம்ம லைக் ஃபர்தராக எனிமேட் பண்ணுறப்ப நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் யூசர் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏபிஐ கால் இருக்குது ஸோ இப்போ அதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா வீ கேன் எபோட் ஈஸி ரெஜிஸ்டர் அண்ட் கெட் இன் டு அப்ளிகேஷன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து அந்த யூசர் ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்மளால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பார்க்க முடியும் மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணி இன்டர்னலாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது வச்சிருப்பாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே அவங்க காப்பி கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் அந்த லிங்க் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண லிங்க்கை கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பார்ப்போம் ஓகே சூப்பர் நம்மளால் வந்து இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியுது கரெக்டாக ஸோ வந்து லாகின் மட்டும் இருக்க ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஜஸ்ட் அவங்க டெவலப்பர் வந்து தவறதெல்லாம் வந்து அவங்க யூசர் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்த்து நம்மளுக்கு கொடுத்ததுனால நம்மளால் ஈஸியாக வந்து பார்த்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியறதுனால இந்த பேஜ் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் ப்ரௌசிங் ஸோ இது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ரெஜிஸ்டர் சம் ஐடி ஓகேங்களா இவங்க கொடுத்த ஐடியை நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே ஐ எம் கோயிங் டு ரெஜிஸ்டர் ஓகே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டேன் என்னால் ஈஸியாக லாகின் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு லிங்க்லேருந்து ஒரு பாத் கிடச்சதுனால அந்த பாத்து வச்சு ஈஸியாக அவங்க அப்ளிகேஷனோட லாகின் பண்ண முடியுது ஓகேங்களா ஸோ அவங்க இப்போ இது 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 இதுதான் இது இதுதான் வந்து என்னென்னா ஃபோர்ஸ் ப்ரௌசிங்ன்ற மாதிரி கான்செப்ட் நம்ம சொல்ல முடியும் அதாவது இப்போது அந்த அட்டாக்ஸ் நேரம் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசர் கமின்ட் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த இந்த டொமைன் வந்து ஐ மீன் இந்த ஐபி வந்து ஆக்சசபிளாக இருக்காது பை மிஸ்டேக் அது இன்டர்நெட் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்படி எக்ஸ்போஸ் ஆனப்போ இவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்க இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷன் தானே ஸோ அதனால் ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கணுன்ற நீட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எல்லா ரிசோர்ஸுமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி வந்து தவறுதலாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா யூசர் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதோட ஏபிஐ காலாகவே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகுது எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்போ அந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அவங்க பிளாக் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அவங்க பண்ணலை ஸோ அப்போ அதனால் நம்மளால் என்ன பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு யூஸராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த யூஸராக லாகின் பண்ணி அவங்களோட இன்டர்னல் இதுக்குள்ளே வந்து ஈஸியாக நம்மளால் எக்ஸ்போஸ் ஆக முடியுது ஐ மீன் ஐ மீன் என்டர் ஆக முடியுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இது வந்து நீங்கள் ப்ரோக்கன் அத்தென்டிகேஷன் சொல்லலாம் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்கன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் எது வேணால் சொல்லலாம் பட் இந்த மெத்தடாலஜி தான் வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்னா ஃபோர்ஸ்ட் ப்ரௌசிங் அதாவது சொன்ன மாதிரி தான் சிம்பிளாக அந்த பார்த்துக்கான ஆக்சஸ் நமக்கு இருக்காது அந்த ஆக்சஸ் நீட் வந்து டெவலப்பர் கிடையாது யூசர் கொடுக்கணுன்னு அப்படி தெரி தெரியாதமாக அவங்க கொடுத்து அதனால் வந்து ஒரு லூப் போல் வந்து அந்த அவங்க ஆர்கனைசேஷன் நடந்தது தான் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் ப்ரௌசிங் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இங்கேயுமே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து இதை வந்து படித்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து மிட்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னா லைக் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு மிட்டிகேட் அகேன்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் ப்ரௌசிங் வாலபிலிட்டிஸ் டெவலப்பர்ஸ் மஸ் என்ஷூர் அப்ராட் அப்ராப்ரேட் அப்பர்மிஷன் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஐ மீன் இந்த யூஆர்எல் இங்கே வந்து ஆக்சஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் ஆகும் ஆர்எல் இந்த யூசருக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் ஆகும் ஆர்எல் ரெஜிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அவங்க கொடுத்துருக்கூடாது ஸோ இதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா டெவலப்மெண்ட் டைமில் டெஸ்டிங் டைமில் இதெல்லாம் வச்சுருந்தா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஸ்டேஜிங் வரப்போ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனாலும் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஒவ்வ